हेलो गाइज आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड एट आई सी एस सी साइंस की लेसन नंबर सिक्स हीट ट्रांसफर पार्ट टू डू यू नो देखते हैं अ बाई मेटेलिक स्ट्रिप्स विच कंसिस्ट ऑफ द टू रॉड ऑफ अ सेम लाइन बट ऑफ द डिफरेंट मटीरियल रिवर्टेड टूगेदर इज कॉमनली यूज इन दिन थर्मोसाइट्स यहाँ पे थर्मोसाइट्स में किस हिसाब से दो स्ट्रिप्स यूज की गई है एक है आयन और एक है कॉपर उसके बारे में बताया हुआ है थर्मोसाइट्स क्या है पहले आपको ये क्वेश्चन होगा ये एक डिवाइस है जो टेम्परेचर uh, को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है सो so, नीचे लिखा भी है द थर्मोस्टेट्स इज द डिवाइस यूज टू कंट्रोल द टेम्परेचर बाय द क्लोजिंग एंड ओपनिंग द सर्किट एक ऐसा डिवाइस होता है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है या तो सर्किट को बंद करके या फिर खोल के थर्मोस्टेट्स इज यूज इन द इलेक्ट्रिकल गैजेट्स लाइक रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रिकल आयन ओवन गीजर और जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स uh, है सारे रेफ्रिजरेटर है इलेक्ट्रिकल आयन है ओवन है गीजर्स है वहाँ पर थर्मोस्टेट्स यूज होता है सेकेंड देखते हैं द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द रॉड ऑन एंड हीटिंग डज नॉट डिपेंड वेदर इट इज़ हॉलो और द सॉलिड जब रॉड जो होते हैं वो गर्म होते हैं वो एक्सपांड होते हैं ये एक प्रोसेस के अंदर इफ यू हीट द टू रॉड ऑफ अ सेम मैटर ऑफ अ सेम लेंथ बट द वन हॉलो एंड द अदर इज सॉलिड टू द सेम राइज इन द टेम्परेचर वी फाइंड दैट बोथ द रॉड एक्सपांड टू द सेम एक्सटेंड हम लोग को दो रॉड लेना है दो रॉड के अंदर क्या करना है एक को हॉलो लेना है मीन्स अंदर से खाली लेना है और दूसरे को सॉलिड लेना है अगर हम लोग उसको एक ही टेम्परेचर के ऊपर एक ही सेम साइज़ का है सेम लेंथ का है अगर हम उसको सेम टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो होगा क्या कि वो सेम एक्सटेंडेड होगा सेम साइज में वो बढ़ेगा एक्सपांड होगा इफ एल जीरो इज द लेंथ ऑफ द रॉड जीरो डिग्री इज द टी सेल्शियस इज द एल टी इज इंक्रीज इन देंथ इज गिवन एस यहाँ पे सपोज टू बी रॉड का लेंथ लिया हुआ है दैट इज एल जीरो और उसका टेम्परेचर बताया जीरो डिग्री सेल्सियस ठीक है और उसका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस पे उसको हम लोग गर्म कर रहे हैं तो उसका जो इंक्रीज होगा वो कुछ इस हिसाब से होगा दैट इज एल टी माइनस एल जीरो इज इक्वल टू एल जीरो आल्फा टी यहाँ पे अल्फा जो है वो कोइफिशंस है लीनियर एक्सपांशन के लिए विच डिपेंड ऑन द मटीरियल ऑफ द रॉड और जो रॉड के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है जो अल्फा है वो अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होगा और डिग्री सेल्सियस उसका यूनिट होगा जो अलग अलग टाइप के जो लीनियर एक्सपांशन है वो नीचे सब्सटेंस वाइज दिए हुए हैं एल्यूमिनियम का 24 है और इसका मल्टीप्लाई बाय 10 पावर एज माइनस सिक्स पर सेल्सियस भी है ब्रास का 19, कॉपर का 17, स्टील का 13, आयन का 12 और इनवर का 0.9। नोट इनवर एक्चुअली ऐसा एलॉय होता है ऑलमोस्ट डज नॉट एक्सपांस ऑन हीटिंग इनवर एक ऐसा टाइप का मिक्सर वाला एलॉय है एलोई का मतलब ये हो गया कि दो तीन मेटल इकट्ठा करके उसे ज़्यादा भी इकट्ठा करके एक नया मेटल बनाया जाता है जिसको बोलते हैं इन्वर इन्वर जो है वो गर्म करने के बाद भी नहीं बढ़ता है इसीलिए ये जो है वो पेंडुलम क्लॉक में यूज़ होता है पायरेक्स ग्लास आल्सो एक्सपांस नेग्लिजेबल ऑन द हीटिंग ग्लास का नाम बताया हुआ है यहाँ पे पायरेक्स वो बहुत ही कम बढ़ते हैं हीटिंग के ऊपर जब हीट करते हैं तो बहुत ही कम उसका एक्सपांशन होता है लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाई द फॉलोइंग एक्टिविटी लीनियर एक्सपेंशन देखेंगे सॉलिड के अंदर हम लोग एक्टिविटी के मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि पहला लीनियर इक्वेशन कैसे होगा एक्टिविटी टू में आपको एक मेटल का रॉड लेना है सेटअप एंड अपराइटर्स एस शोन एंड फिगर सिक्स पॉइंट फाइव और रॉड को नीचे बताए हुए सेटअप के हिसाब से लगाना है फिक्स वन एंड ऑफ द रोड एंड केप द अदर एंड फ्री बट इन टच और पॉइंटर आपको एक को अंदर डाल देना है लेकिन जो दूसरा पॉइंट है वो निडल के साथ जो पॉइंटर है उसके साथ थोड़ा सा टच होना चाहिए अभी फिर आपको क्या करना है नीचे से बर्सन बर्नर की मदद से उसे गर्म करना है तो आप देखोगे पॉइंटर स्टार्ट मूविंग ऑफ विद एक्सपांशन ऑफ द मेटल रॉड जैसे ही वो बढ़ने लगेगा मेटल रॉड जो निडल होगा वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा द मेटल रॉड एलोंगेटेड अलॉन्ग द फ्री एंड विच पुश द पॉइंटर अपवर्ड और जो बढ़ रहा होगा हिस्सा मेटल रॉड का वो नीडल के ऊपर पॉइंटर के ऊपर प्रेशर कर रहा होगा इसकी वजह से जो नीडल है वो मूव कर रही होगी पॉइंटर जो है वो मूव कर रहा होगा ये शो करता है एक्सपेंशन ऑफ अ रॉड ऑन हीटिंग एक्टिविटी थ्री देखते हैं यहाँ पे बायोमेटलिक स्ट्रिप्स लेनी है आपको कि किस हिसाब से वो बैंड हो जाएगी एक कंबाइंड कंपोजिट बार जो बाइसेमेट्रिकल स्ट्रिप्स होती है नीचे आपको देखा देखने को मिल रहा है वो स्ट्रिप्स कैसी होती है द बार इज मेड ऑफ ब्रास एंड द आयन ऑफ इक्वल लाइन और ये जो बार है वो ब्रास और आयन दो मेटल uh, से बना हुआ है जो इक्वल लेंथ में है और उसको इन्वर्टली रिवर्ट किया हुआ है आपको बार को गर्म करना है और ऑब्जर्व करना है कि क्या होगा यू विल नोटिस दैट द बार बैंड आप जब गर्म करोगे तो उसके बाद आपको बैंड देखने को मिलेगा द रीज़न इज दैट ब्रास एक्सपांड मोर देन द आयन 
ब्रास जो है वो बैंड हो जाएगा क्योंकि जो ब्रास है उसका एक्सपेंशन ज़्यादा होगा आयन के कंपेरिजन में द कोफिशन ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द ब्रास इज ऑलवेज अबाउट द टाइप ट्वाइस ऑफ द आयन और जो ब्रास का एक्सपेंशन होगा वो आयन की कंपेरिजन में डबल होगा दस वेन द कम्पोजिट बार इज हिट जब उसको गर्म किया जाएगा तो वो एकदम कव शेप ले लेगा जस्ट बिकॉज ऑफ जो ब्रास होगा वो ज़्यादा बढ़ेगा आयन की कंपेरिजन में आयन कम बढ़ेगा तो ऊपर जो ब्रास है वो आपको ज़्यादा बैंड देखने को मिलेगा क्योंकि वो डबल हो जाएगा साइज में आयन की कंपेरिजन में नेक्स्ट देखते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन ऑफ द सॉल्ट वेन द मेटल प्लेट इज हीटेड जब मेटल की प्लेट को गर्म किया जाएगा उसकी लेंथ और ब्रेड दोनों ही इंक्रीज होगी और इसकी वजह से उसका एरिया भी प्लेट्स का इंक्रीज हो जाएगा एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट द इंक्रीज इन एन एरिया ऑफ द मेटल प्लेट्स डिपेंड्स ऑन हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट से ये साबित किया हुआ है कि जब मेटल की जो प्लेट्स है इंक्रीज होती है तब नीचे फैक्टर्स है जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है तो इनिशियल एरिया ऑफ प्लेट्स पहले स्टार्टिंग में उसका एरिया क्या है लाजा द इनिशियल एरिया ऑफ प्लेट मोर इट इज इंक्रीज इन दैन एरिया ऑन द हीटिंग जितना ज़्यादा एरिया उतना ही ज़्यादा हीटिंग करने के बाद वो बढ़ेगा इंक्रीज इन दैन टेम्परेचर मोर द टेम्परेचर राइज इन द टेम्परेचर मोर विल बी द इंक्रीज इन दैन एरिया ऑफ प्लेट जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा उसका प्लेट का एरिया बढ़ेगा मटीरियल ऑफ अ प्लेट्स अ ब्रास प्लेट एक्सपांस मोर देन द आयन प्लेट्स ऑफ द सेम डायमेंशन फॉर द सेम राइज इन दैन टेम्परेचर अभी हम लोगों ने आगे एक्सपेरिमेंट में भी देखा ब्रास का प्लेट लोगे और आयन का प्लेट लोगे तो ब्रास का जो प्लेट होगा वो ज़्यादा बढ़ेगा सेम टेम्परेचर पर गर्म करोगे तो भी अगर ए ओ इज़ अ एरिया ऑफ अ प्लेट तो जीरो डिग्री सेल्सियस पे उसका एरिया हो जाएगा ए ओ और दूसरे प्लेट्स का एरिया हो जाएगा ए टी एरिया ऑफ अ प्लेट्स टी डिग्री सेल्सियस जो इंक्रीज होगा वो हम लोग कैसे नापेंगे दोनों के माइनस पे ए टी माइनस ए जीरो कर लेंगे और यहाँ पे ए जीरो बीटा यहाँ पे कोफिशियंस है सुपरफिशियल एक्सपांशन का जो अलग अलग मेटर और मटेरियल के लिए अलग होगा सो यहाँ पे बी एंड टी लिखा हुआ है टी मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर शो कर रहा है क्यूबिकल एक्सपांशन ऑफ द सॉलिड देखते हैं वेन द सॉलिड इज रेटेड जब सॉलिड को गर्म किया जाता है तो हर डायरेक्शन से बढ़ता है लेंथ वाइज ब्रेथ वाइज थीकनेस वाइज ठीक है वॉल्यूम भी बढ़ता है एक्चुअली जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके वॉल्यूम में जब इंक्रीज होता है तो नीचे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है नीचे कुछ फैक्टर्स दिए हुए कि वो बढ़ेंगे तो वो किस हिसाब से सॉलिड में इंक्रीज या डिक्रीज होगा इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड देंगे जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतना ज़्यादा उसका मतलब जितना ज़्यादा सॉलिड आपने वॉल्यूम का लिया होगा उतना ही उसका वॉल्यूम बढ़ेगा राइस एंड टेम्परेचर जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही उसका वॉल्यूम बढ़ेगा नेक्स्ट है मटीरियल ऑफ अ सॉल्ट ब्रास का बॉल होगा उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा बढ़ेगा सेम रेडियस का भले ना हो सो आयन बॉल के कंपैरिजन में ब्रास का बॉल है वो ज़्यादा इंक्रीज होगा सेम हम लोग आगे ने कैलकुलेशन किया इस हिसाब से एक सॉलिड लिया हुआ है जिसका वजन है जिसका वॉल्यूम है वी जीरो जीरो डिग्री सेल्सियस पे और टी डिग्री सेल्सियस पे उसका वजन हो गया है वी टू तो उसका इंक्रीज वॉल्यूम हम लोग नाट पेंगे वी टू माइनस वी जीरो इज इक्वल टू वी जीरो गामा टी यहाँ पे जो गामा है वो कोई फिशन क्यूबिकल एक्सपेंशन शो करता है अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा देख लेते हैं अल्फा बीटा एंड गामा कुछ इस हिसाब से रेशम है कि बीटा जो है वो अल्फा से डबल होता है और जो गामा होता है अल्फा से ट्रिपल होता है तो अगर रेशो देखिए अल्फा बीटा और गामा का तो हो जाएगा वन इज टू टू इज टू थ्री एप्लीकेशन ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड इन एंड डेली लाइफ अब देखते हैं कि किस हिसाब से थर्मल एक्सपेंशन है वो हमारे डेली लाइफ में यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज देखेंगे इन अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज स्टील गिर्डल्स यूज किए जाते हैं गिर्डल्स क्या होते हैं वो आप पिक्चर्स में देख पाते हो देख पा रहे होंगे कि जो स्टील के गिर्डल्स है इस हिसाब से ब्रिज बनाने में यूज़ होते हैं जो एक एंड होता है गिर्डल्स का वो कॉन्क्रिस के साथ फिक्सड होता है और जो दूसरा एंड होता है वो कॉन्क्रिस के साथ फिक्स नहीं होता है इट इज़ सपोर्टेड ऑन दैन रोलर एज शोन इन दैन सिक्स पॉइंट सेवन वो रोलर्स के ऊपर फिक्स किए जाते हैं सो इफ देर इज एनी राइज इन दैन टेम्परेचर ड्यूरिंग समर द गिर्डल्स में एक्सपांस तो समर के अंदर जब सॉलिड के अंदर एक्सपांड होता है तो जो गिडल्स है वो भी थोड़े से बढ़ते हैं इसीलिए थोड़ा सा गैप रखा जाता है आप देख पा रहे हो तो गिडल्स में एक्सपांस एंड विदाउट अफेक्ट अफेक्टिंग द पिलर द ब्रिज सो इस हिसाब से गिडल्स और रोलर रखने का मतलब ये हो गया कि अगर जो गिडल्स है वो बढ़ेगा भी तो ब्रिज के हाइट के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा लेंथ के अंदर नहीं फर्क आएगा अगर एकदम टच टू टच बनाया जाएगा तो ब्रिज में भी कोलैप्स भी हो सकता है टूट भी जा सकता है एक्सपांशन होने की वजह से नेक्स्ट देखते हैं रेलवे ट्रैक द रेल ऑफ अ रेलवे ट्रैक्स आर मेड ऑफ स्टील्स उसकी जो रेलवे की ट्रैक्स होती है वो स्टील से बनाई जाती है ठीक है
गैप यहाँ पे एरो भी मारा हुआ है वहाँ पे छोटा सा थोड़ा सा गैप होता है जस्ट बिकॉज ऑफ समर के अंदर जब टेम्परेचर राइज हो जाता है एटमोस्फेयर टेम्परेचर का तो रेल को दूर रखने से क्या होगा उसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी तो वो गैप की वजह से जो पतरी होगी वो एक, एक दूसरे के ऊपर चढ़ नहीं जाएगी थोड़ा सा गैप हो जाने की वजह से वो थोड़ा हद तक बढ़ पाएगी और जो रेल की पतरी है उसके ऊपर ट्रेन इजीली चल पाएगी क्योंकि वो पतरी के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा सो जो गैप होगा वो दो रेल के बीच में रखा जाता है ताकि वो बैंड ना हो जाए साइड वाइज नेक्स्ट देखते हैं रिवर रेटिंग फॉर ज्वाइनिंग द टू स्टील प्लेट्स दे आर प्लेस ऑन दैन वन अबाउ अनदर एंड द होल्स आर ड्रिल्स थ्रू दैम रिवर रेटिंग के अंदर क्या होता है कि दो प्लेट्स है उनको एक दूसरे के ऊपर इस हिसाब से रखा जाता है कि जब ड्रिल करा जाए होल्स उसके अंदर से सो रिवर रेट है एक छोटा सा स्मॉल स्टील का रॉड और हीटेड रेड हॉट उसको एकदम गर्म किया जाता है और फिर उसके बाद अंदर इंसर्ट किया जाता है प्लेट्स के अंदर ऑन हीटिंग द रिवर बिकम सॉफ्ट और जो रिवरेट हो रिवर्ट्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं सो देर एंड्स आर इजीली हैमर्ड और उसका जो एंडिंग होता है उसको जोर जोर से मार पाएंगे एज अ हेड नाउ द रिवर्स आर अलाउड टू कूल फिर रिवरेट्स को ठंडा किया जाता है ऑन कूलिंग जब से ठंडा किया जाता है तो वो छोटा सा ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एंड दे कैन नॉट रीगेन दर ओरिजिनल शेप ताकि वो वापस से उनका ओरिजिनल शेप पे ना आ पाए एंड फिर उसको हैमर किया जाता है ताकि और जो जो हैमर की हुई जो चीज़ होती है मीन्स जो उसको हैमर किया होता है हम लोगों ने हथोड़ा मारा होता है दे ब्रिंग द प्लेट्स क्लोजर एंड फॉर्म ली ग्रीप दैम टुगेदर मेक द जॉइंट्स वाटर और फिर क्या होता है कि उसके जो जॉइंट्स होते हैं वो वाटर प्रूफ एलिमेंट्स है स्टीम प्रूफ एलिमेंट्स है ज्वाइंट किया जाता है और इस हिसाब से जो रिवेटिंग होती है वो यूज़ होती है स्टील के गिल्डर्स बनाने में या फिर बॉयलर की प्लेट्स बनाने में यूज़ होती है इलेक्ट्रिकल स्केबल देखेंगे आपको पता होगा तो जनरली जो वायर होता है वो ऐसे लूजली हंग किए होते हैं The electrical cables in then overhead power transmit in then line. The telephone wire between the two poles may be break in then winter due to the contractions and may sag in then summer due to the expansion. अभी यहाँ पे जो electrical poles जो है उसके अंदर के जो wire होते हैं थोड़े से loosely उसको hang किए जाते हैं एकदम tightly भी नहीं क्योंकि winter के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा contract हो जाएंगे तो ऐसे खिचाव की वजह से टूट जाएंगे और summer के अंदर उसका expansion हो जाने के बाद नीचे लटकेंगे तो थोड़े से slightly उनको ऐसे pulling के form में थोड़ा सा loosely उसको उनको tight किया जाता है and that for while putting up in then wire between the two poles carry stick in then that in the summer and they are kept slightly loose so that they not break in the winter and due to contraction while laying them in the water uh, winter they are kept tight so that they may not be sag too much summer due to the expansion isi hisab se summer ki season mein unko itna zyada tightly unko thoda sa you know loosely choda jata hai aur summer ki season mein usko itna tightly nahi ban kar diya jata aur thoda sa loosely hang kiya jata hai kyunki winter ke andar wo contract hote hai so contract hone ki wajah se khichao mehsoos hota hai aur summer ke andar summer ke andar bahut zyada heating ho jane ki wajah se wo wire hota hai wo expand ho jata hai bad jata hai so unko thoda sa slightly loose kiya jata hai ye dono seasons ko ध्यान रखते हुए नेक्स्ट बात करते हैं फिटिंग द स्टील रिम ऑन एन हॉर्स कार्ट वेल द वुडन वुडन व्हील्स ऑफ अ हॉर्स कार्ट इज द फिटिंग विद द स्टीम रिम्स टू द मेक इट अ स्ट्रॉन्ग एंड द स्मूथ टू एंश्योर द टाइट फिट द स्टीम स्टील रिम्स ओवर द वुडन व्हील्स द रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉल एंड डायमीटर दैन द वुडन व्हील वुडन का आपने घोड़ा गाड़ी देखा होगा उसके अंदर का नीचे का विल का बात कर रहे हैं यहाँ पे तो उसका जो विल होता है वो वुडन का बनाया जाता है लेकिन उसके अंदर की जो प्लेट होती है वो स्टील की होती है तो स्टील की प्लेट को पहले छोटी बनाई जाती है फिर उसे गर्म की जाती है ताकि वो एक्सपांड होकर बड़ी हो जाए एंड फिर उसको ठंडा कर दिया जाता है ताकि वो वुडन की जो प्लेट है वुडन की जो विल है उसके ऊपर एकदम परफेक्टली बैठ जाए एकदम टच टू टच बैठ जाए कुछ इस हिसाब से एंड सब फोर्स हीटेड यूनिफॉर्मली अलॉन्ग इथ सर्कम फॉरेंस एंड टिल इट्स डायमीटर बिकम स्लाइटली मोर देन दैट्स ऑफ द वुडन विल द रीम इज देन स्लीप ओवर द वुडन विल बिफोर अलाविंग टू कूल ऑन कूलिंग द रीम कॉन्ट्रैक्ट एंड मेक इट टाइट फिट ओवर द वुडन विल एज शोन सिक्स पॉइंट इलेवन और फिर जो स्टील की रीम होती है वो ठंडी हो जाने के बाद ये वुडन विल के ऊपर एकदम ढंग से बैठ जाती है एकदम टच टू टच बैठ जाती है ग्लासवेयर यूज इन द किचन देखेंगे द ग्लासवेयर जो किचन के अंदर यूज होते हैं जनरली पायरेक्स ग्लास से बनाई जाती है रीजन इसके लिए ये होता है कि उसकी जो क्यूबिकल एक्सपेंशन होती है ना बहुत कम होती है सो जो ग्लासवेयर है जब गर्म होता है तो इतना ज्यादा एक्सपांड ही नहीं होता है सो उसकी वजह से क्रैक आने के चांसेस ही नहीं बचते हैं पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज मेड ऑफ अ इनवर इनवर एक ऐसा अलॉय है जिसके अंदर आयन और निकल का मिक्स करके एक नेग्लिजिबल लेनियर एक्सपेंशन क्रिएट किया जाता है ताकि 
आयन और निकल को मिक्स करने के बाद उसका जो लीनियर एक्सपेंशन लंबा होने का चांस ही नहीं बनता तो जब यू you नो know, अंदर क्लॉक के मशीन के चलने की वजह से या फिर समर में एक्सपेंशन हो जाने की वजह से जो जो उसका नीचे का पेंडुलम होता है ना वो बढ़ता ही नहीं है वो लेंथ विंटर के अंदर छोटा भी नहीं होता है कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होता है और समर के अंदर बढ़ता भी नहीं है तो ये रीजन्स की वजह से उनको इनवर मटीरियल का बनाया जाता है लूजिंग अ ग्लास स्टॉपर्स और द मेटल्स क्रू कैप देखेंगे अ ग्लास टॉपर्स ऑन एन बोटल इज लूज इन बाई द वार्निंग द नेक ऑफ अ बोटल बोटल की स्पेशली जो ग्लास का स्टॉपर है वो उसकी जो कैप होती है वो मेटल की स्क्रू की बनाई जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ और लूज भी होती है द रीजन इज दैट ऑन द वार्निंग द नेक ऑफ अ बॉटल द नेक एक्सपांस एंड द ग्लास टॉपर्स इन दैन गेट स्पेस टू लूज इन और जो बोटल uh, का जो नेक होगा ना वो एक्सपांड होता है और जो ग्लास टॉपर होती है उसे स्पेस मिल जाए उसको लूज इन होने में और ताकि वो अंदर ढंग से बैठ पाए उसका जो ढक्कन होगा वो इफ देर इज अ मेटल स्क्रू अगर मेटल का स्क्रू डालेंगे तो उसकी नेक के ऊपर हीटिंग की वजह से उसका स्क्रू का कैप का एरिया है बढ़ जाएगा और फिर उसको बंद करना मुश्किल हो जाएगा सो ऑन हीटिंग द स्क्रू कैप एक्सपांड्स एंड इट्स गेट लूज इन और कभी कभी क्या होता है आपने डब्बे का एग्जाम्पल देखा होगा घर के अंदर अगर आपका स्टील का डब्बा है तो अगर वो बहुत ही टाइट हो रहा है तो आप थोड़ा सा उसको हीट करोगे ना तो वो एक्सपांड हो जाएगा और इजीली ढक्कन निकल जाएगा तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे बोतल का भी बताया हुआ है कि किस हिसाब से बोतल की कैब हम लोग बैठा सकते हैं और निकाल सकते हैं क्रैकलिंग ऑफ द थी ग्लास टम्बलर देखेंगे कि किस हिसाब से एक बड़ा सा ग्लास का टम्बलर को तोड़ने के लिए भी यूज होता है वेन द हॉट लिक्विड इज पोर इन टू द थिक ग्लास टम्बलर इज क्रैक बहुत ही गर्म गर्म लिक्विड अगर हम लोग ग्लास के टम्बलर के अंदर बटन के अंदर डालेंगे तो ये क्रैक uh, हो जाएगा द रीजन इज दैट द ग्लास इज द पोअर कंडक्टर ऑफ अ हीट जो ग्लास है बहुत ही खराब कंडक्टर होता है हीट का वेन हॉट लिक्विड इज पोर इन टू द टम्बलर जब गर्म गर्म लिक्विड को टम्बलर के अंदर पोर किया जाता है सो so, जो उसका इनर सर्फेस होता है टम्बलर का वो बहुत ही गर्म हो जाता है जो उसका आउटर सर्फेस होता है वो रूम टेम्परेचर के हिसाब से रहता है इनर सरफेस होता है टम्बलर का वो एक्सपांड हो जाता है और जो आउटर सरफेस होता है वो एक्सपांड नहीं होता है सो इस हिसाब से अन इक्वल एक्सपेंशन की वजह से वो टम्बलर के अंदर क्रैक आ जाता है थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड के अंदर देखेंगे लाइक अ सॉलिड लिक्विड ऑल्सो यूजली एक्सपांड ऑन द हीटिंग सॉलिड की तरह लिक्विड भी एक्सपांड होता है हीटिंग करने से लिक्विड एक्सपांड मच मोर देन द सॉलिड वेन द हीटेड लिक्विड जो है वो ज़्यादा जल्दी एक्सपांड होते हैं सॉलिड की कंपैरिजन में जब हीट करते हैं लिक्विड डू नॉट हैव अ डिफाइनाइट शेप लिक्विड को कोई डिफाइनाइट शेप नहीं होता है उनका डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है सो दै फॉर द लिक्विड हैव ओनली क्यूबिकल एक्सपांशन सो लिक्विड के अंदर सिर्फ क्यूबिकल एक्सपांशन होता है एक्सेप्शन देखेंगे वाटर कॉन्ट्रैक्ट ऑन द हीटिंग इट फ्रॉम द जीरो डिग्री टू फोर हंड्रेड डिग्री सेल्शियस हम लोग को आगे हम लोगों ने पढ़ा थर्मल एक्सपेंशन किस हिसाब से लिक्विड में होता है कौन सा टेम्परेचर पर होता है और जब वो फोर डिग्री सेल्शियस से ऊपर होता है तब वो एक्सपांड हो जाता है जिसको एनमलियस बिहेवियर ऑफ वाटर बोलते हैं क्यूबिकल एक्सपांशन ऑफ द लिक्विड ऑन बिंग हीटेड कैन बी डेमोन्स्ट्रेट बाई द फॉलोइंग सिंपल एक्सपेरिमेंट हम लोग क्यूबिकल एक्सपांशन नीचे की कुछ एक्टिविटी देख कर समझेंगे फर्स्ट एड टेकर एम टी बोटल्स विद अ टाइट फिटिंग और उसके ऊपर एक बोटल लेना है जिसके ऊपर ढक्कन एकदम टाइटली पेक है आपको एक होल बनाना है ड्रिल करके मिडल के अंदर एंड ड्रिंकिंग स्ट्रॉ डालनी है दो ब्रिक्स लगानी है एंड वायर गॉज एंड द बर्नर आपको दो ब्रिक्स लेनी है वायर गॉज चाहिए और बर्नर चाहिए फिल द बोटल कम्प्लीटली विद वाटर आपको बोटल को पानी से भर देना है थोड़े से ड्रॉप्स इंक के डालने हैं उसके अंदर ताकि वो इजीली कॉन्ट्रैक्टिंग कलरिंग हो जाए कुछ इस हिसाब से फिक्स जो कॉर्क इन एंड माउथ ऑफ द बोटल एंड वापस से ढक्कन डाल देना है और फिर उसके अंदर स्ट्रॉ डाल देनी है मोल्टन वैक्स अराउंड द होल और थोड़ा भी लीकेज ना हो इसके इसके लिए आपको मोल्टन वैक्स लगा देना है सो एज टू अवॉइड द लीकेज ऑफ द वाटर ताकि पानी का लीकेज ना हो Pour some more water into the drinking straw so that water level in the straw can be seen. थोड़ा सा और पानी डालना है ताकि जो drinking straw का पानी का level है वो दिख पाए And mark the water level in the straw as shown. आपको पहले से mark करना है उसका level. Now place the wire gauge. कुछ हिसाब से आपको setup नीचे लगाना है wire gauge के ऊपर दो bricks लगानी है उसके ऊपर wire का gauge लगाना है और heat करना शुरू कर देना है burner की वजह से burner के ऊपर Look at the level of the water in the straw. जब आप गर्म करोगे तो उसका जो लेवल होगा पानी का बढ़ जाएगा इसका मतलब ये हो गया जो पानी है जब उसको हीट करते हैं तो एक्सपांड होता है ये यहाँ पे प्रूव हुआ डू यू नो देखते हैं वैन अ लिक्विड कंटेन अ वेसल इज हीटेड जब लिक्विड के अंदर वेसल के अंदर लिक्विड भरा होगा तो पहले तो जो वेसल होगा वो गर्म होगा सो जब गर्म होगा तो वो एक्सपांड होगा सो उसका लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा देर फॉर वैन द हीट रीच इज द लिक्विड इट विल एक्सपांड सो द लेवल ऑफ द लिक्विड विल राइज
नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड बाई द मोलिक्यूल मोशन इन अ लिक्विड अब मोलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव एनी वेयर विद इन लिक्विड लिक्विड के अंदर जो मोलिक्यूल होते हैं वो कहीं पे भी इजीली मूव करते हैं वेन द लिक्विड इज ही डेड जब पानी को गर्म किया जाता है जो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है इसके रिजल्ट में जो मोलिक्यूल होते हैं वो uh, हर जगह पे मूव होना शुरू हो जाते हैं सेपरेट हो जाना शुरू हो जाते हैं तो जो लिक्विड है वो इस रीजन की वजह से एक्सपांड होता है फैक्टर देखेंगे क्यूबिकल एक्सपेंशन में द क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग थ्री फैक्टर्स तीन फैक्टर्स के ऊपर देखेंगे उनका क्यूबिकल एक्सपेंशन फोर्स है ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड लार्जर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड टेकन मोर इज इंक्रीजिंग इट्स वैल्यू ऑन हीटिंग जितना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा लिक्विड का ठीक है उतना ही ज़्यादा उसका वॉल्यूम में इंक्रीज होगा लार्जर द लिक्विड जितना ज़्यादा लिक्विड ज़्यादा उतना ही उसका वॉल्यूम बढ़ेगा हीटिंग करने से राइज इन टेम्परेचर जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा उसका वॉल्यूम बढ़ेगा नेचर ऑफ द लिक्विड देखेंगे इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स वैन हीटेड टू दैम सेम टेम्परेचर अंडर गोस डिफरेंट इंक्रीज इन दर वॉल्यूम अगर देखने जाओगे तो इक्वल वॉल्यूम का लेंगे लेकिन अलग अलग टाइप का लिक्विड लेंगे और सेम टेम्परेचर के ऊपर गर्म करेंगे तो उनका वॉल्यूम जो होगा वो डिफरेंट वे इंक्रीज होगा If VO is the volume of liquid at zero degree Celsius, और VT टी जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर देने के बाद बढ़ रहा है तो उसका अगर डिफरेंस देखिए तो वो हो जाएगा वी टी माइनस वी ओ इज इक्वल टू वी ओ गामा जो है क्यूबिकल एक्सपेंस शो करता है और टी यहाँ पर टेम्परेचर शो करता है डिफरेंट लिक्विड हैव अ डिफरेंट क्यूबिकल एक्सपेंशन देखेंगे हर एक लिक्विड जो है वो अपने हिसाब से इंक्रीज होता है एक्सपेरिमेंटली इट इज़ ऑब्जर्व दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ अ डिफरेंट लिक्विड वन हीट है अलग अलग टाइप के जो लिक्विड होते हैं वो अलग अलग टाइप से इंक्रीज होते हैं इन द सेम टेम्परेचर एक्सपांड बाय द डिफरेंट अमाउंट दिस कैन बी इजिली डेमोस्ट्रेट बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी हम लोग नीचे की एक्टिविटी करके वो समझने की ट्राई करेंगे आपको चार आइडेंटिकल ग्लास लेने हैं जो आपको नीचे दिख रहे हैं उस हिसाब से ठीक है उसकी जो ग्लास की ट्यूब के ऊपर कॉर्क होना चाहिए जैसे पिक्चर में दिख रहा है फिल दैम विद द सेम लेवल विद अ डिफरेंट लिक्विड सेज एक के अंदर पानी भरना है एक के अंदर कैरोसिन भरना है एक के अंदर अल्कोहल भरना है एक के अंदर बेनसेन भरना है ठीक है और फिर उनको गर्म करने के लिए रख देना है आफ्टर सम टाइम यू विल नोटिस दैट द डिफरेंट लिक्विड राइजेस टू डिफरेंट लेवल देखो आप अलग अलग टाइप के अल्कोहल सबसे ज़्यादा बेनजिन पूरा ही बाहर आ गया है उसकी उसके बाद फिर अल्कोहल का टेम्परेचर बढ़ा है फिर कैरोसिन और पानी का थोड़ा कम सो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि जो सारे अलग अलग लिक्विड है वो अलग अलग डिग्री पे एक्सपांस होते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे एक्सपांड होते हैं टू नीचे एक टेबल दिया हुआ है कि मर्क्यूरी जो है वन डिग्री सेल्शियस मल्टीप्लाई बाई टेन पावर एज फोर करना है तो यहाँ पे उसका एक क्यूबिकल एक्सपेंशन बताया हुआ है पैराफिक ऑयल सेवन पॉइंट सिक्सटी टेन एथाइन अल्कोहल 10.9 एंड बेंजीन 12.5 एंड द वाटर डज नॉट हैव अ फिक्स कोफिशंस ऑफ द क्यूबिकल एक्सपेंशन इट्स अ वैल्यू वेरिड विद द राइज इन द टेम्परेचर और उसकी जो वैल्यू होगी वो टेम्परेचर के अंदर राइज होने के बाद यू नो अलग अलग होगी मीन्स इंक्रीज होगी जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड इन डेली लाइफ देखेंगे कि डेली लाइफ में हम लोग ये लिक्विड का एक्सपेंशन का किस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड इज यूज इन द वर्किंग ऑफ मर्क्यूरी थर्मोमीटर थर्मल एक्सपेंशन जो लिक्विड का है वो मर्क्यूरी थर्मोमीटर में भी यूज़ होता है वी हैव रीड दैट द मर्क्यूरी थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ द कैपिलरी ट्यूब विद द वन एंड क्लोज एंड द सिलेड्रिकल बल्ब एट द अदर है पूरी लंबी जो ट्यूब देखने को मिलती है उसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब और दूसरा एक बल्ब टाइप्स होता है उसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल बल्ब द बल्ब इज फिल्ड विद द मर्क्यूरी और बल्ब के अंदर मर्क्यूरी रखी होती है मर्क्यूरी एक शाइनी लिक्विड होता है जिसका टेम्परेचर यू नो इंक्रीज होने से वो भी इंक्रीज होता है बॉडी के अंदर मूव होता है कैपिलरी ट्यूब के अंदर मूव होता है वन द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर इज कैप इन कॉन्टैक्ट विद द हॉट बॉडी जब उसकी बल्ब को आगे के हिस्से को थर्मोमीटर के बॉडी के साथ कनेक्ट किया जाता है हॉट बॉडी के साथ कनेक्ट किया जाता है तो फिर वो इंक्रीज होता है उसके लेवल में मर्क्यूर जो होती है वो इंक्रीज होती है और कैपिलरी ट्यूब में इंक्रीज होने का मतलब ये हो गया कि ये टेम्परेचर शो करेगा ट्यूब इज ग्रेजुएटेड टू रीच द टेम्परेचर फॉर ईज डिग्री राइज एंड टेम्परेचर मर्क्यूरी एक्सपांड बाय द सेम वॉल्यूम और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा अगर एक डिग्री बढ़ रहा है तो मर्क्यूरी भी एक ही डिग्री बढ़ेगी तो ये सेम वॉल्यूम हो जाने की वजह से मर्क्यूरी इज प्रेफरेबल थर्मोमीटर में यूज़ करने के लिए गैस के बारे में बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन गैसेज ऑल्सो एक्सपेंस वन दे आर हीटेड जब गैसेज को गर्म किया जाता है तो वो एक्सपांड होते हैं सॉलिड और लिक्विड की तरह ही लाइक लिक्विड गैस डो नॉट हैव अ डिफाइनेट शेप
ठीक है एंड नेक के ऊपर आपने फोर्टीन सिक्स पॉइंट फोर्टीन में देखा होगा इनिशियली बलून जो होगा ऐसा डिफ्लेटेड होगा फुला हुआ नहीं होगा जैसे ही आप उसको गर्म पानी के यू नो बकेट में डालेंगे तो थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे तो जो बलून होगा वो फूल जाएगा एंड दिस शोज दैट ऑन ही द एयर एंड क्लोज इन एन बॉटल एक्सपांस और जो एयर होगी वो एक्सपांड हो जाएगी एंड फिल द बलून हैंड्स बलून गेट इन्फ्लेटर हो इस हिसाब से जो एयर होगी बलून के अंदर या फिर बोतल के अंदर वो हीट अप होगी हीट अप होगी तो वो इंक्रीज होगी एक्सपांड होगी और इस हिसाब से जो बलून है वो फूल जाएगा और इस हिसाब से ये शो करता है कि जो गैस है वो एक्सपांड होता है हीटिंग होने से ब्यून वो देखते हैं गैस इज हीटेड बाई कीपिंग आइदर इन इट्स वॉल्यूम और द प्रेशर कॉन्स्टेंट गैस जो है उसको हम लोग जब गर्म करते हैं बाई कीपिंग आइदर और द वॉल्यूम या फिर प्रेशर एड करके इन बोर्ड केसेस जो एक्सपेंशन होता है वो सेम होता है हर केसेस में अगर या तो फिर हम लोग उसका वॉल्यूम या वॉल्यूम बढ़ाए या फिर उसका प्रेशर इंक्रीज करें उसका एक्सपेंशन सेम ही होता है एक्सपेंशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन दिन गैसेज बाई द मोलिक्यूल एक्स मोशन देखेंगे इन गैस मोलिक्यूल हैव अ मोर इंटर मोलिक्यूल स्पेसिंग अमाउंट हम लोग को पता है गैस के अंदर बहुत ज़्यादा इंटर मोलिक्यूल स्पेस होती है जब हम लोग गर्म करते हैं तो उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है और वो जो भी आजू बाजू जगह होती है उसको ले लेती है एज अ रिजल्ट इंटर मोलिक्यूल जो सेपरेशन होता है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है और एक्सपांड हो जाता है नेक्स्ट बात करते हैं वेन ऑफ अ डेंसिटी विद अ टेम्परेचर वेन द सब्सटेंस इज हीटेड इट्स वॉल्यूम इंक्रीज वेल इट्स मास रिमेन द सेम जब हम चीज़ों को गर्म करते हैं या फिर लिक्विड को गर्म करते हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है उसका वजन इंक्रीज नहीं होता है उसका सेम का सेम ही रहता है वजन दैर फॉल द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर सो किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी होती है मीन्स वॉल्यूम होता है तो पानी आप जब गर्म करते हो ना तो जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ता है वो उबलना शुरू हो जाता है ना तो उसका मास कम हो जाता है उसका वजन कम हो जाता है उसका हाइट कम हो जाता है तो इस हिसाब से की डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है टेम्परेचर राइज होने के बाद इन केस ऑफ सॉलिड व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज इंक्रीज इन वॉल्यूम इज वेरी स्मॉल जब सॉलिड के केस में बात करें तो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है देर ऑफ जो उसकी डेंसिटी होती है वो डिक्रीज नहीं होती है सॉलिड के अंदर बट अगर हम लोग लिक्विड और गैस का केस ले तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है तो उसका वॉल्यूम जो है वो कम होने लगता है सो so, यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड एंड गैस जो है वो डिफरेंटली वर्क करता है सॉलिड जो होता है वो इंक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होने में तो उसकी डेंसिटी भी इंक्रीज होती है लेकिन लिक्विड एंड गैस की टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद भी उसकी डेंसिटी कम हो जाती है एक्सेप्शन देखेंगे जो वाटर है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जब हम उसको गर्म करते हैं जीरो टू फोर डिग्री सेल्सियस तो उसकी जो डेंसिटी होती है इंक्रीज हो जाती है जीरो टू फोर डिग्री सेल्सियस में ऑन फर्दर हीटिंग अगर हम लोग आगे और हीटिंग करेंगे फोर डिग्री से ज्यादा तो फिर उसकी डिक्रीज हो जाएगी डेंसिटी मीन जीरो टू फोर डिग्री के अंदर उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन जैसे ही फोर डिग्री के अब जाएगा तो उसकी जो डेंसिटी है वो कम होनी शुरू हो जाएगी एंड वाटर हैज अ मैक्सिमम डेंसिटी अगर वाटर की डेंसिटी के बारे में बात करेंगे तो वो है थाउजेंड के जी मीटर क्यूब एट द फोर डिग्री सेल्सियस डू यू नो देखते हैं इफ एन आयन वॉशर एज अ शोन इन सिक्सटीन सिक्स पॉइंट फिफ्टीन इज हीटेड बाजू में आपको आयन वॉशर दिख रहा है वो अगर हम गर्म करेंगे इट मास विल रिमेन अनचेंज उसका जो वजन है वो अनचेंज रहेगा मतलब कोई चेंजेस नहीं आएंगे इट्स इंटरनल डायमीटर इट्स एक्सटर्नल डायमीटर उसकी अंदर की डायमीटर और बाहर की डायमीटर की ठीकनेस जो होगी उसकी वॉल्यूम जो होगी वो बढ़ेगा लेकिन उसके जो वजन है वो कम हो जाएगा वो फिर आपको समझ में आ गया होगा थैंक यू सो मच अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए कमेंट में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा थैंक यू सो मच